Good morning sa everyone, I am Ralph Diniega and welcome to our YouTube channel. So maganda ang pag-uusapan natin for today dahil ipapakita ulit natin ang isa sa magandang features ng ating WCA Travel Portal. Yes, kung ano yon malalaman natin mamaya. Pero dun muna sa mga first time na nakita yung mga videos natin, Subscribe ka naman sa ating YouTube channel by clicking the subscribe button na makikita nyo sa baba and i-hit nyo na rin yung notification bell icon para every time na meron tayong bagong upload, manonotify ka agad mismo. So, simulan na natin ang ating video presentation. Nakaranas ka na ba na may mga clients sa'yo na nagpapabook tapos gusto nila habang nagtatravel sila ay merong meal na nakahain? Yung kasi may mga luxury airlines na meron silang ino-offer na mga complimentary meal na tinatawag. E paano kung yung sinelect niyang flight wala namang complimentary meal? Ano ang gagawin mo? O di kaya may mga clients din naman nagpapabook tapos ang sinelect lang niyang flight ay yung 7 kilo hand carry baggage lang ang meron. E paano kung ang bit-bit niya ay umaabot ng 10 to 15 kilos? Ano ang gagawin natin? Heto pa, may mga client, gusto nila uh, meron silang prefer na upuan or yung seating arrangement nga. E gusto kasi nila, minsan merong iba, gusto nila na nasa window sila nakaupo. Pero, ang na, wala ka naman kasiguraduhan pag nagbook ka, saan sila mapupunta. Malalaman lang natin yan kapag nag-check-in siya. Ano ang gagawin mo? Don't worry, dahil isa sa features ng ating portal ay ang pag add ng meal, pag add ng check-in baggage, at ang seat selection. So, yan ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ipapakita natin sa inyo ang step-by-step -step na pag add ng meal, pag add ng check-in baggage, at ang seat selection. So, simulan na natin. Okay, so simulan na natin. Magbigay tayo ng konting scenario muna. Let's say, meron kang client na magpapabook sa'yo, Manila to Butuan. And then, gusto niya, meron siyang meal, meron din siyang baggage, at saka may prefer siya na upuan. Paano natin gagawin? So, first step muna natin is punta ka muna dun sa flight section natin. Click mo lang yung flights, and then itype mo doon yung details na kailangan natin. Such as yung Manila to Butuan, tapos yung travel date niya, tapos ilang tao siya, and then click search flights. And then right after that, tulad ng diniscuss ko doon sa ating basic flight booking, ang ating system, ira-run down niya lahat ng mga available na flights base doon sa sinearch mo or doon sa tinipe mo doon sa ating search engine. Okay, so makikita po natin na meron tayong sinelect dito na flight, Cebu Pacific. Okay, 4.10 in the morning hanggang 5.40 in the morning ang kanyang flight. Okay, so makikita po natin ang rate niya ay 2,485. Ang markup natin, nandiyan na rin. Okay? Now, tingnan naman natin kung ano-ano nga ba yung mga inclusions doon sa sinelect mong flight. Such as yung baggage information, flight details, fare rules, at yung fare details. So, i-click lang natin yung button doon sa baba. So, simulan na natin with the baggage information. Dito sa baggage information, makikita natin kung ano nga ba yung allowed na baggage o yung kasamang baggage dun sa sinelect mong flight. So, may kita nga natin dun sa 5J791, ang Cebu Pacific na flight na yan, ang inclusion lang na, or included na baggage dyan ay 7 kilo hand carry lang. So, that means wala po siyang check-in baggage. So, paano natin magagawin yan? Mamaya, malalaman natin paano tayo magdadagdag ng baggage. So, now, let's proceed naman with the flight details. So, kapag kinlik mo naman yung flight details, dyan mo makikita yung buong detalye ng kanyang flight. Yung Manila, sa ang terminal siya, such as yung Terminal 3. Okay, so 4.10 in the morning yan. So, we are using military time dito. Um, hanggang, ang aircraft niya ay Airbus A320. 5J791 ang kanyang aircraft number. And then, butuan, sa butuan airport siya, baba na terminal. And ang pagbaba niya doon ay estimated na 5.40 in the morning. Okay, so ayan ang makikita nyo doon sa ating flight details. So now, doon naman sa fare rules, kapag sinelect nyo naman yan or kinilik nyo yan, dyan nyo makikita yung mga rules na kasama doon sa pinili mong flight. Such as kung rerouting ba siya, 
um, refundable ba siya, rebooking, ganyan. Pero makikita natin, usually kasi isa sa low-cost carrier, yung Cebu Pacific, normally, non-cancellation siya and non-reroutable siya. So, ayan. Okay, so now, pag kinirik naman natin yung fare details, dyan mo may kita yung breakdown mismo nung fare niya. Paano nag-come up yung 2,485? So, may kita mo dyan yung base fare, yung 1,688, yung tax ng fare niya, yung transaction fee, tapos dyan na magka-come up yung total amount. Okay, now, gusto mo nang malaman paano nga ba mag-add ng meal, ng baggage at seat selection? Pwes, mag-proceed ka sa pag-book. Click natin yung book. So, nag-proceed na tayo sa traveler's information. So, tulad ng in-explain natin sa basic flight booking, ang traveler's information, dyan natin fini-fill up yung name ng passenger at saka yung date of birth niya. Kapag international, kasama yung passport number. Now, paano nga ba madadagdag yung meal at saka madadagdag din yung extra baggage? Ganito lang ang gagawin natin. I-click mo lang yung show more options. So, dyan makikita yung sa meal at saka yung sa baggage. So, kapag sinlek mo yung meal, dyan may kita may mga meal na offered doon sa flight niya. Such as yung beef caldereta, may price na rin nakalagay, 180 pesos. Chicken adobo alamariles, 180 pesos. Uncle Chin's chicken rice, 180 pesos, and so on and so forth. Grabe yun, di ba? So, kung merong gusto si client na gusto niyang meal dyan, iseselect mo lang yan. Madadagdag yun dun sa rate ng kanyang flight. And then, sa baggage naman, So, nakita natin kanina, di ba, na 7 kilo hand carry baggage lang ang meron siya. E paano kung up to 15 kilos nga yung meron siyang baggage na gusto niya i-travel? So, click mo lang dyan yung select extra baggage. So, may kita mo dyan, merong 20 kilos na additional check-in baggage for 849 pesos lang. 25 kilos for 899, 30 kilos, and so on and so forth. So, kung 15 kilos na yung check-in baggage siya, pwes, pwede mo na i-select yung 20 kilos. Okay, so nakakatuwa kasi meron ng baggage or may amount na na nakalaan dun sa extra baggage natin. Okay, so ayan. Now, next naman is yung seat selection. Kapag in-scroll down nyo yung traveler's information, right after ng show more options, makikita mo na meron, meron doong section na select seats optional. Okay, so bakit optional? Kasi nga, of choice naman ni client kung gusto niyang meron siyang preferred seat or wala. Kung meron, edi may additional payment. Pero kung wala, edi okay lang naman. Doon na sa check-in yung malalaman kung saan siya mapupuntang upuan. Okay? So, pero kung meron ang preferred seat siya, i-click mo yung select seats. Click mo lang yung flight dyan. Yung flight 1. Okay? So, pag sinelect mo natin yan, makikita mo yung picture ng aircraft. So, may dyan may mga naka-designate dyan na mga um, seat selections. May mga numberings dyan, mga rows, number ng rows. At the same time, may color coding din tayo dyan. Kasi nagbabago rin yung price depende sa upuan niya. Okay, so kapag yung mga blue, normally mga nasa ano yan, no? Ay, by the way, may orientation pala tayo dyan ng flight. So, makikita nyo doon sa may left side, meron tayong picture dyan ng aeroplano. So, that means ang yung ulo o yung... Um, kung nasaan yung pilot, nandun siya sa may bandang taas, okay? Tapos yung tail ng aeroplano, yung nasa bandang bottom part. Okay, so, so kapag kulay blue yung pipiliin niya, such as yung A1 na row, AB, AC at AD, ayan yung mga nasa unahan, yung malapit sa pilot. So, ang price niya ay yung nasa 392 pesos. Kapag purple naman, yung nasa row 2 yan hanggang row 5, pati doon sa may bandang dulo, um, 246 pesos ang rate niya. Kapag nasa yellow, nasa bandang gitna, yung nasa row 6 hanggang 11, 201 pesos ang rate niya. Tapos may kita rin natin, may seat status din dyan. Kapag may cross mark na, yung gray, um, that means occupied na yan. May mga nakapili ng upuan dyan. Pero kapag gray, green naman, that is the selected. Okay? So, let's say may sinelect siyang upuan. Okay? May pinili siyang upuan dyan. So, let's say ang pinili niya ay 10F. 10F. So, kapag kinrik mo yan, yung 10F dyan, doon sa may right side ng window natin, makikita mo madadagdag yung 201 pesos and 60 centavos na rate doon sa total fare niya. Okay? So, makikita niyo dyan, di ba? So, 10F. Tapos kapag kinrik mo na yung proceed to with seats, dederecho ka na ulit doon sa traveler's information. Sa baba nun, makikita mo na yung total amount niya. And then, proceed ka na ulit sa make payment. 
So, tulad ng diniscuss natin sa basic flight bookings, ang magpo-proceed siya sa two of payments, either cash or credit card, and then pili ka lang doon, depende kay client kung paanong mode of tra- transaction ang gagawin nyo. And then kapag okay na yon, dyan na tayo mag-generate ng booking certificate. Okay, so napaka-simple lang talaga ng ating booking portal, no? Ganun lang kasimple ang pag add ng meal, extra baggage, at ng seat selection sa ating portal. So, I hope may natutunan po kayo doon. So, sa mga other features pa ng ating portal, i-discuss po natin yan sa mga next video upload po natin. So, kung may mga questions ka pa or you gusto mo ng clarifications, pwede ka po mag-comment dyan sa ating comment section. And kung gusto mo naman malaman kung paano nga ba magiging affiliate ni WCA Travel, i-click mo lang yung link doon sa ating description. So again, this is Ralph Deniega and good more earnings.